നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ച ആശക്കിങ്ങളുടെ ലോകം അത് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അത് വലിയ ലോകമാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടം വെച്ച് ജീവിക്കാൻ അവസാനം അവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടൊന്നു മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പള്ളിയുണ്ട് നല്ല പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതാ വളരെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ വലിയ മുതിരിസും പ്രഭാഷകനും ഒക്കെയായ സഖാഫി ഉസ്താദിന്റെ വലിയ നേതൃത്വമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബുഹാരിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് പുല്ലാരയിലെ മുതിരിസാണ് അന്നേ തന്നെ ഉസ്താദിന് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ തികഞ്ഞ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊത്തുകൂടാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട് ഈ നേമത്ത് ചെറുതല്ല ഉത്തരേന്ത്യയിൽ റോട്ടിൽ നിസ്കരിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങളെ തടയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ആലിമീങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ബാഗ്ഡോഗരയിലും ഇസ്ലാംപൂരിലും ഒക്കെ കാജിട്ടോളയിലും എല്ലാം ചെല്ലുമ്പോൾ എത്രയെത്ര മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അവർക്ക് നേതൃത്വം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഓടി വരികയാണ് അലഹമില്ല അവിടെ ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് സംരംഭങ്ങൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാർ ഡാർജിലിംഗിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു അവിടെ വളരെ പിന്നാക്കമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പള്ളി വേണം മദ്രസ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ബീഹാറിലെ പൂർണിയിൽ നിന്ന് ബീഹാറിലെ ഗോവിന്ദപൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോയി ദേവത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇവിടെയുള്ള നല്ല ഒരുപാട് സഖാഫി അവരുടെ തണലിൽ നല്ല റാഹത്തോടെ ദീനി പ്രവർത്തനത്തിൽ മുന്നേറണം തക്കവയോടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നല്ല ദീനി ചിട്ട വരണം അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവനും കൽബുകൾ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളില ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം അള്ളാ നിന്റെ ലിക്കാന് പറ്റുന്ന മരണം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ അറിയുമോ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഏറ്റവും ആവർത്തിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഹിറാശുതങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ ജീവിതത്തിൽ ചിരിച്ചിട്ടില്ല ചിരിക്കാൻ മറന്നുപോയി മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കുകയാണ് ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സഹീഹിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതാ ആരുടെയൊക്കെ നിവേദനങ്ങൾ സ്വീകരിക്ക ചില പാവങ്ങളായ ആത്മജ്ഞാനികളായ വലിയ കൽബർ അഫത്തുള്ള ആളുകൾ ഹദീദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് കുറഞ്ഞവരുണ്ടാകാം എന്ന് പറയുന്നിടത്തിരാശുതങ്ങളെ റാവിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടേ മഹാനവറുകൾ ആറ് ഹരീഫിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഗുരുവര്യനാണ് അതാ ജീവിതകാലത്ത് ചിരിക്കാൻ മറന്നുപോയി മഹാനവറുകളുടെ ജനാസ കടന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് ചിരിക്കുന്ന ജനാസ എടുത്ത് മറമാടാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു അശരീരി വരുന്നത് ഉടനെ എന്റെ ജനാസ എടുക്കണേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ ഖബറിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടേ വഫയാത്തുല്ലാൻ ഈ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് 
അപ്പോൾ മുത്തുനബിതങ്ങൾ കാത്തു നിന്ന് ചിലരുടെ ജനാസ സ്വീകരിക്കും അള്ളാ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജനാസയിലേക്ക് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഒരു നോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ആശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങല്ലേ തോന്നിവാസങ്ങള് കേൾക്കല്ലേ കാണല്ലേ അനാവശ്യമായ ഷെയറിങ്ങിന് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കയറല്ലേ തക്കവയോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണേ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നന്നായി സ്വലാത്തു ചെല്ലണം നിസ്കാരം മുടക്കരുത് മക്കളെ ദീനിയായി പരിപാലിക്കണം ഒഴിവുള്ള സമയം കുറാനോദണം അതുപോലെ സ്വലാത്തു ചെല്ലണം നല്ല നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നു കൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഔറത്ത് അനാവശ്യമായ വേഷം ധരിച്ച് ആഭാസങ്ങൾ നടത്തി കല്യാണ വീടുകളിലെത്തി അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോവല്ലേ റബ്ബ് താല പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോട് 